സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായതോടെ മധ്യ കേരളത്തിലും തെക്കൻ കേരളത്തിലും ഇന്ന് മഴയ്ക്ക് ശക്തി കുറഞ്ഞത് ആശ്വാസം പകരുന്ന വാർത്തയാണ് കാസർഗോഴക്കം മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ നിറകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതിനാൽ അണങ്കൂർ തുരുത്തി പ്രദേശത്തിന്റെ പകുതിയിലധികവും ഭാഗവും വെള്ളത്തിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് തുരുത്തിയിലെ പല വീടുകളിലേക്കും വെള്ളം കയറിയത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ തുരുത്തിയിലെ ഒരു ഗ്രഹനാഥനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മുതലാണോ വെള്ളം ഉണ്ടായത് രണ്ട് കുറെ ദിവസമായ കാലാവസ്ഥ പ്രതീപിലായിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല കാറ്റും മഴയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ വെള്ളം പൊങ്ങി നല്ലവണ്ണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടന്നില്ല അപ്പോൾ അതുവരെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു പല വീട്ടിലും അങ്ങോട്ട് പല വീടുകളും ഉള്ളിലേക്ക് കിടന്ന് കുടിക്കാറെല്ലാം പുറത്തു പോയി അങ്ങനെ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി രാത്രിയിൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വെള്ളം വയലോട്ട് വെച്ച് ഇറങ്ങി താഴോട്ട് കയറി ഇറങ്ങി ആശ്വാസം തന്നെ ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥയെല്ലാം മാറി കുറച്ച് നല്ല വെയിലൊക്കെ കാണുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ആശ്വാസം ഇപ്പോൾ നാളെ പെരുന്നാക്ക് നല്ല ആഘോഷിക്കാം ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് തുരുത്തിയിൽ ഇത്ര ഒരു അതിഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തുരുത്ത് ഈ കടപ്പുറത്ത് വലിയൊരു പിന്നെ ഐ നമ്മുടെ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐ നിർമ്മിക്കുകയും ആ ഐ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇല്ലാണ്ടായത് അതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയൊരു ഭീകരമായ രാത്രിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും വന്നിട്ട് നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വീട്ടുകാരെല്ലാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാത്രി വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി മുതൽ രാത്രി ഒരു എട്ട് മണി വരെ ഉള്ള പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ വീട്ടുകാരെയും ഇവിടുന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവസാനം ഏഴ് ഏഴര എട്ട് മണിയോട് കൂടി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വാഹനം വരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വാഹനങ്ങളും ഉള്ള വാഹനങ്ങളും കൂടി അക്കരെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തിനും അങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിൽ പിന്നെ അപ്പോഴാണ് ആർ ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിന്നെ ഭക്ഷണ സപ്ലൈ ഉണ്ടായത് അതും വലിയൊരു ഉപകാരമായി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ഉപകാരമായി കാരണം ഇന്നലെ ഇന്നലെ കറണ്ട് രാവിലെ മുതൽ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നുള്ള ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നം കിണറ്റിലെല്ലാം എല്ലാ കിണറ്റിലും വെള്ളം മറിഞ്ഞ് കയറി കലക്ക് വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിനുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നം കുടിക്കാനുള്ള പ്രശ്നം പിന്നെ ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറണ്ടില്ല കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്നലെ മിക്ക വീട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം വീട്ടിലെയും മോട്ടറുകൾ ഇന്നലെ രാത്രി അയച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടാമത് റീഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലാണ്ട് മോ വെള്ളം എടുക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇത് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് കയറാറില്ല വെള്ളം വന്ന് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് വന്ന് പോവുകയല്ലാണ്ട് ഇത്ര ഭീകരമായിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ തരണം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അഭിമാനമുണ്ട് കാരണം എല്ലാ തുരുത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയാണ് കാരണം എല്ലാവരും മുൻകൂട്ടി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പോലെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സംവിധാനം തുരുത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല അവരവർ അവരവരുടെ ബന്ധു വീട്ടിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സംവിധാനമാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ ബാക്കി അധികൃതരോട് പറയാൻ എല്ലാ അധികൃതരും വളരെ സജീവമായിട്ട് ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആർ ഡി ഒ നിരന്തരം വിളിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മധു പോലീസുകാർ അദ്ദേഹം നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുകയും അതുപോലെ നമ്മുടെ എം എൽ എയുടെ സന്ദർശിക്കുകയും വന്നിട്ട് വീടിൽ അരമണിക്കൂർ സമയം ഇരിക്കുകയും അതുപോലെ എ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ എ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി എം മുണിയർ ഖാലിദ് പച്ചക്കാട് അതുപോലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും വന്ന് പിന്നെ
പുള്ളിയുടെ ആൾക്കാരെ മാറ്റി ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ പുള്ളിക്ക് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ക്ലീനിങ് വർക്ക് അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് പോയി ഈ അതിൻ്റെ ഈ മൽപ്പും ചളിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ പാട് അതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടുള്ളത് ഞാൻ രാത്രി ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ വെള്ളം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എട്ട് മണി ആകുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ എത്തിയിട്ട് ആ പുറത്തേക്ക് എത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തി ഉള്ളിലെത്തി രാവിലെ അഞ്ച് മണി ആകുമ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങിയത് അതുവരെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ട് ഇറങ്ങട്ടേറ്റ് കയറി പുഞ്ഞോളെല്ലാം മാറ്റി കറച്ചി പിന്നെ പച്ചമൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ എല്ലാത്ത് എന്തോ ഒരു അര കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ വേഗം വെച്ച് ബാറും ഇല്ല ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ക്ലീനാക്കി യാഗമെല്ലാം പോരെല്ലാം അതേപോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മക്കാരും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളും വേറെ പോയി അപ്പോൾ ഇത് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ആൾക്കാരൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെല്ലാം നോക്കി എല്ലാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇതൊരു പുത്തരിയൊന്നുമല്ല ഇത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ അറിവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ ഏകദേശം നയൻറ്റീൻ വരെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു വരെയൊക്കെ കാ ഭയങ്കരമായ വെള്ളപ്പൊക്കമായിരുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നാൽ ഓരോ വർഷവും വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറും കയറിയിട്ട് ഈ സാധാരണ ഈ പാലത്തിൻ്റെ മേലെല്ലാം കടന്നു പോയ ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഇപ്പോൾ പുഴയുടെ പരിസരത്ത് ജീവിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നീന്താനും ഇതാക്കാനും അപ്പോൾ അത് ആ സാ ധൈര്യം അന്നത്തെ ആൾക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലേക്കും മറ്റുള്ള നല്ല ഉയരം കൂടിയ ഇരുന്നില മാളികളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ മാറി താമസിക്കലാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഇത്ര ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾക്ക് യുവാക്കൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കയറി ആൾക്കാരൊക്കെ മുഴുവൻ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ കണ്ട് ഉറക്കം വെച്ചെഴുന്ന് പിന്നെ ഇതിനെ എല്ലാവരും പിന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും ചെയ് ചെന്ന് വേണ്ടുന്ന ധൈര്യമൊക്കെ നൽകി പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല പിടിപെട്ട പണിയായിരുന്നു തുരുത്തിൽ ഇന്നലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജ്ജമായ ഒരുപറ്റം ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവരോട് ചോദിച്ചറിയാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇന്നലെ മുതലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയിരുന്നു ഓരോ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നില്ല രാവിലെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നമ്മുടെ പുര പുയക്കരയിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അല്പം ഇങ്ങനെ കയറുന്നത് പോലെ തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ മഴ കൂടുതൽ കൂടിയതോടു കൂടി എല്ലാവരും പിന്നെ നട്ട നമ്മുടെ മുമ്പ് മുമ്പത്തെ ആളുകൾ മുൻഗാമികൾ പറയാൻ തുടങ്ങി നമുക്കത്ര ഈ മഴയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് വെള്ളം കയറി വലിയ അനുഭവമൊന്നുമില്ല ഏകദേശം പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് ഏകദേശം വീടിന് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പകുതിയോളം അന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ മേശയിൽ കയറി കുത്തിയിരുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നു മുകളിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ വീക്ഷിച്ചത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആ വെള്ളം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഓരോ ആളുകൾ നാട്ടിലെ ഓരോ ആളുകളും സജ്ജരായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്ലബ്ബ് ഒന്നാമത് ക്ലബ്ബ് സജ്ജമായിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് ക്ലബ്ബ് ഇതിനു വേണ്ടി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വോയിസ് ഇടുകയും എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇനി ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും വെള്ളം വരാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാട്ടിലെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും നാട്ടിലെ ഓരോ കുട്ടിയും അതേപോലെ ഓരോ യുവാക്കളും ഓരോ ആളുകളും ഇതിനു വേണ്ടി സജ്ജരായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും സജ്ജരായി നിന്നു അങ്ങനെ രാവിലെ രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് രാവിലെ ഓരോ കവുങ്ങൾ വീണ് അങ്ങനെ ഓരോ നാട്ടുകാർ അന്ന് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തമായിട്ട് നാട്ടിലെല്ലാവരും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇനി വെള്ളം കയറിയാൽ വെള്ളം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം വരുന്നത് മുമ്പൊക്കെ ഒരു തമാശയായിട്ടാണ് വെള്ളം കയറലെടുക്കൽ അങ്ങനെ വെള്ളം കയറുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വീട്ടിലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറി വരുമ്പോൾ അവർ രസത്തിലായിട്ട് കുളിക്കുക വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക കളിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉദ്ദേശം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ബേജാറുണ്ടായിരുന്നു പഴയ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും പല വേണ്ടാത്ത വാക്കുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകളാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഇന്നലെ അഞ്ച് ആറ് മണി
ന്യൂസ് എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ജാഗ്രത പാലിക്കണം കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ കയറ്റം എത്രത്തോളം നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെ യുവാക്കൾ എല്ലാ മേഖലയിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്നലെ കാഴ്ച വെച്ച് ഒത്തൊരുമയായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റി കാരണം കറണ്ടിലേക്ക് വീഴുന്ന ഒരുപാട് കൗങ്ങുകളും അതുപോലെ മരങ്ങളും അതൊക്കെ മാറ്റി കാരണം അത് അത് നമുക്ക് നാളെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും പെട്ടെന്ന് എവിടെയാലും കറണ്ട് വന്നാൽ അത് നമുക്കൊരു എഫക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് അതും യുവാക്കൾ ഏറ്റെടുത്തു പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കയറുന്നത് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും ഭീതിപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തമാക്കി എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാം ശാന്തമായി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ വെള്ള കുടിവെള്ളത്തിന് കുറേ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള മാർഗം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ വെള്ളത്തിനുള്ള ഒരു ടാങ്കർ വന്നതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതുപോലെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം ഭയങ്കരത്തിൽ ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ നാലു ഭാഗവും പുഴയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട തുരുത്തിയിൽ ഇന്ന് ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നത് ശുഭകരമായ വാർത്തയാണ് തുരുത്തിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഹാഷിഷ് ബിബിക്കോടൊപ്പം ആഷലി ബിഗ് ഫോർട്ടി ന്യൂസ്